হিন্দু রাষ্ট্রের পথে ভারত সংসদে বিজেপি নেতা এনআরসির আড়ালে লুকিয়ে রাখা ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির আসল উদ্দেশ্য পার্লামেন্টে জানিয়ে দিলেন যোগী আদিত্যনাথের কেন্দ্র থেকে এমপি হওয়া রবি কিষান মুখ ফসকে তিনি বলেই ফেললেন এ দেশে একশো কোটি হিন্দু ভারত হিন্দু রাষ্ট্র বিশ্বে অনেক ইসলামী ও খ্রিস্টান দেশ আছে ফলে ভারতেরও নিজস্ব পরিচয় দরকার আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত অক্টোবরের গোড়াতেই বলেছিলেন ভারত হিন্দু রাষ্ট্র যতক্ষণ একজনও ভারত কে মাতৃভূমি এবং নিজেকে হিন্দু বলে মনে করবেন এই দেশ হিন্দু রাষ্ট্র থাকবে নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভা যখন নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল অনুমোদন করেছে তখন সংসদে একের পর এক বিজেপির এমপিরা ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান ইসলামী দেশ ভারতেরও নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিচয় থাকা উচিত যোগী আদিত্যনাথের কেন্দ্র থেকে সংসদ হওয়া রবি কিষান বলেই ফেললেন এই দেশে একশো কোটি হিন্দু ভারত হিন্দু রাষ্ট্র কংগ্রেসের শশী তারুরে বললেন বিজেপি ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন করতে চাইছে আর এস এস এর হিন্দু রাষ্ট্র তৈরির পথেই যে হাঁটছেন মোদী শাহ এম আই এম এর নেতা আসাদুদ্দিন ওয়াইসি বলেন এই আইন তৈরির অর্থ ভারতকে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র তৈরি করা দি জাতি তত্ত্বকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা ভারতীয় মুসলিম হিসেবে জিন্নার এই তত্ত্ব খারিজ করি নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার মুসলিমদের রাষ্ট্রহীন করতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন মজলিস এ ইতেহাদুল মুসলিমিন মিম প্রধান ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি এমপি এক টেলিভিশন চ্যানেলে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি ওই মন্তব্য করেন ওয়াইসি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ক্যাব এবং জাতীয় নাগরিকপঞ্জি এনআরসি ইস্যুতে সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন তার দল যে কোনোভাবেই হোক এর বিরোধিতা করবে এবং অন্যান্য দলকেও বিরোধিতা করার অনুরোধ করবে ওয়াইসি বলেন সংবিধানে নাগরিকত্বকে ধর্মের সাথে যুক্ত করা হয়নি এই প্রথম এমন ঘটছে যখন বিজেপি সরকার তার আসল চেহারা দেখাচ্ছে ওয়াইসি বলেন প্রধানমন্ত্রী দেখিয়ে দিয়েছেন যে তিনি তার আদর্শ অনুসরণ করছেন সংবিধানের নয় এটি সংবিধানের ১৪ ও একুশ অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ওয়াইসি বলেন নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের পরে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি এনআরসি আসবে এর মধ্যে যারা মুসলিম নয় তারা সকলেই নাগরিকত্ব পাবে এবং মুসলিমদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে মুসলিমদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক নয় বরং রাষ্ট্রহীন করতে চাচ্ছে মোদী সরকার দেশকে বিভক্ত করার কাজ করছে সংবিধানের প্রস্তাবনার উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াইসি বলেন নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল তৈরি করে সরকার ভারতকে ইসরায়েলের কাতারে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে এর বিরোধিতা করা প্রত্যেকের দায়িত্ব কারণ এটি সংবিধান নৈতিকতা ও আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী আসামে এনআরসি বাস্তবায়িত হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন সেখানে মুসলিমদের টার্গেট করা হয়েছিল এখন তাদের মামলা বিদেশি ট্রাইব্যুনালে ঝুলবে তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে বিজেপিকে টার্গেট করে তিনি বলেন দেশে এনআরসির কোনো দরকার নেই আপনারা আসামে চেষ্টা করে দেখেছেন ওয়াইসি বলেন প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হিন্দুদের নিয়ে উদ্বিগ্ন কিন্তু তার দেশ নিজ দেশের নাগরিকদের নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত দেশে যতক্ষণ সংবিধান থাকবে ততক্ষণ একে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করা যাবে না বলেও আসাদুদ্দিন ওয়াইসি মন্তব্য করেন ভারত প্রতিবেশী পাকিস্তান বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে যাওয়া অমুসলিম শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিতে আনা বিলে অনুমোদন দিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা নাগরিকত্ব বিল বা সিএবি নামের এই বিলটি অনুমোদন দেয়া হয়েছে দেশটির গণমাধ্যম এনডিটিভির খবরে এমন তথ্য জানা গেছে বিলটি পাস হওয়ায় বাংলাদেশ থেকে যেসব হিন্দু দু সাল পর্যন্ত মূলত আসাম এবং উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে চলে গিয়েছেন তারা ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকারী হবেন এই আইনের অধীনে প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে আসা হিন্দু খ্রিস্টান শিখ জৈন বৈধ ও পার্সিদের নাগরিকত্ব দেয়া হবে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের অবৈধ অভিবাসীদের নাগরিকত্ব দিতে আইনি বাধা দূর করে চলতি আইনে সংশোধন করে নতুন বিলটি উপস্থাপন করা হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যখন বিলটি পার্লামেন্টে উপস্থাপন করবেন তখন বিজেপির পার্লামেন্ট সদস্যদের সবাইকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে আইনটিতে মুসলমানদের বাদ দেয়ায় তা ধর্ম নিরপেক্ষ নীতির বিরোধী বলে সমালোচনা করেছেন বিরোধীরা রাজনাথ সিং বলেন প্রতিবেশী তিনটি দেশ মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ সেখানে বসবাস করা অমুসলিমরা নির্যাতনের শিকার এদিকে বিলটি পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা শুরু করেছে উত্তর পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো এই বিতর্কিত বিল নিয়ে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের সমালোচনায় এনডিএ ছাড়ে আসামের রাজনৈতিক দল আসাম গণ পরিষদ এই আইনের কারণে নিজেদের ভূমিতে কোণঠাসা হয়ে পড়ার আশঙ্কায় প্রথম থেকেই আসামের জাতীয়তাবাদী দলগুলো এর বিরোধিতা 
ঘোষণা করে আসছিল তাদের মতে এই বিলটি উনিশশো সালের আসাম আর্কড বা আসাম চুক্তি বিরোধী লোকসভায় পাস হওয়া সংশোধিত বিলটির ফলে দু সালের একত্রিশ ডিসেম্বরের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে নিপীড়নের শিকার হয়ে ভারতে পাড়ি জমানো হিন্দু বৌদ্ধ জৈন পার্সি শিখ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকজন শরণার্থী হিসেবে ভারতে বসবাসের অধিকার ও পরবর্তীতে নাগরিকত্ব পাবেন নাগরিকত্ব পাওয়া এই অভিবাসীদের সারা দেশে ভাগ করে দেওয়া হবে বলে সংসদে জানিয়েছেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং এই আইনটি উনিশশো সালের নাগরিকত্ব আইনের সংশোধিত রূপ বর্তমানে আইনে ভারতে বারো বছর বসবাসের পর নাগরিকত্ব পাওয়ার নিয়ম থাকলেও নতুন আইনে তা কমিয়ে সাত বছর করা হয়েছে এই সংশোধনী প্রস্তাবটি দু সালে লোকসভায় উত্থাপন করা হলেও তখন তা অনুমোদন পায়নি এদিকে বিলটিকে ভারতীয় সংবিধানের অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করে এর বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ বলেন এই আইনটি সংবিধান বিরোধী নয় এর ফলে প্রতিবেশী তিনটি দেশ থেকে নির্যাতনের শিকার সংখ্যালঘুরা ভারতে আশ্রয়ের সুযোগ পাবে যেহেতু ভারত ছাড়া তাদের আর কোথাও যাওয়া জায়গা নেই আইনটি ক্ষমতাসীন দলের সাম্প্রদায়িক এজেন্ডা বাস্তবায়নের প্রতিফলন হিসেবে চিহ্নিত করে অন্যান্যদের সাথে মুসলমানদেরকেও আইনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংসদে দাবি জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস অপরদিকে নতুন নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে আসাম সহ ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল বিজেপির সঙ্গে রাজনৈতিক জোট থেকে বের হয়ে যাবার ঘোষণা দিয়েছে আসাম গণ পরিষদ আসামে স্থানীয় সংগঠনগুলোর ডাকে মঙ্গলবার অর্ধ দিবস বন্ধ পালিত হয়েছে ত্রিপুরায় আন্দোলনকারীদের সাথে সংঘর্ষে দুজন গুলিবিদ্ধ হওয়ার সংবাদ দিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম অভিবাসন বিরোধী সংগঠন আসাম গণ পরিষদের সংগঠক অতুল বড় বেনারকে বলেন এই বিলটি আইনে পরিণত হলে বর্তমানে অবৈধভাবে আসামে বসবাস করা দেড় লাখেরও বেশি বাংলাদেশি হিন্দু নাগরিকত্ব পাবে আরও অসংখ্য বাঙালি হিন্দু আসামে প্রবেশ করবে এর ফলে বাঙালি আগ্রাসনের মুখে আসামের মানুষজনের কর্মসংস্থান সহ সংস্কৃতিও মারাত্মকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়বে তিনি আরও বলেন প্রত্যেক বাংলাদেশিকে আসাম ছাড়তে হবে বাছাই করা কিছু লোকের জন্য আলাদা নিয়ম হতে পারে না আমরা আসাম চুক্তি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর যাতে বলা হয়েছে অবৈধভাবে আসামে প্রবেশ করা প্রত্যেক বিদেশিকে তাদের নিজের দেশে ফেরত পাঠানো হবে আসামের নাগরিকপঞ্জি অনুযায়ী উনিশশো সালের পঁচিশ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে ভারতে পাড়ি জমানো সব বাংলাদেশি অবৈধ অভিবাসী হিসেবে বিবেচিত ভারতীয় সংসদে লোকসভায় পাশ হওয়া বিলটি রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর পর আইনে পরিণত হওয়ার আগে সংসদের উচ্চকক্ষ বা রাজ্যসভায় পাশ হতে হবে তবে রাজ্যসভায় ক্ষমতাসীন বিজেপির সংখ্যা গরিষ্ঠতা নেই অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রধান যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে পার্ল হারবার নৌবাহিনীর ঘাঁটিতে বন্দুকধারীদের হামলায় নিহত হয়েছেন দুইজন এরপর হামলাকারী আত্মহত্যা করেন এই ঘটনার সময় ওই নৌ ঘাঁটিতেই উপস্থিত ছিলেন ভারতের বিমান বাহিনীর প্রধান আর কে এস ভাদুরিয়া ও তার টিম তারা সবাই অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন বলে জানা গিয়েছে এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন মৃত দুজন প্রতিরক্ষা দপ্তরের অসামরিক কর্মী আহত আর এক সাধারণ নাগরিকের অবস্থা এখন স্থিতিশীল তিনি হাসপাতালে ভর্তি সূত্রের মারফত জানা গেছে এই ঘটনা যখন ঘটে তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর এয়ার চিফ মার্শাল আর কে এস ভাদুরিয়া ও তার দল তবে ঘটনাটি ঘটে নৌ ঘাঁটিতে আর তারা তখন ছিলেন পাশেরই বিমান ঘাঁটিতে দুটি জায়গার সাধারণ এলাকা একই বলে বন্দুকধারী থেকে তাদের অবস্থান কিছুটা তফাতে ছিল বলে জানিয়েছে একটি সূত্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিমান বাহিনী প্রধানদের কনফারেন্সে অংশ নিতে সেখানে গিয়েছেন ভারতীয় নৌবাহিনীর সদস্যরা পরে নৌ ঘাঁটির তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয় দুপুর আড়াইটা নাগাদ শুটিংয়ের ঘটনা ঘটে এর ফলে এক ঘন্টারও বেশি সময় পরিষেবা বন্ধ ছিল শুটারকে চিহ্নিত করে দেখা গেছে তিনি একজন মার্কিন নাবিক তিনজনকে গুলি চালানোর পর নিজেকে তাক করে গুলি চালায় শুটার নৌবাহিনী এই ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে डियर भिवर्स चैनल निज़टी जी अपने भलो लेगे थे तब चैनल के सबस्क्राइब कर बंधुदेव के सबस्क्राइब करते उत्साही करतन नतून निज़ जानार्जन चैनल साथ ही थकूँ धन्यवाद